அனைவருக்கு வணக்கம் ஸோ ரியல் அனாலிசிஸில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஃபைவ் மார்க் கொஷின் பார்க்க போகிறோம் இஃப் எஃப் இஸ் ஃப்ரம் ஏ டு பி அண்ட் இஃப் எக்ஸ் சப்செட் ஆஃப் பி இது கண்டென்ட் இன் பின்னு சொல்லலாம் இல்லை சப்செட் ஆஃப் பி எக்ஸ் சப்செட் ஆஃப் பி ஒய் இஸ் ஆல்சோ சப்செட் ஆஃப் பி தென் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் ஒய் ஈக்குவல் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் இதை வேறு எப்படி சொல்லலாம்னா எஃப் இன்வர்ஸ் வந்து இன்வர்ஸ் இமேஜ் கரெக்டாக இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் இது யூனியன் யூனியன் ஆஃப் டூ செட்ஸ் ஈக்குவல் டு ஓகே இஸ் த யூனியன் ஆஃப் த இன்வர்ஸ் இமேஜஸ் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா யூனியன் இருக்குது ஸோ நமக்கு யூனியனோட டெஃபினேஷன் தேவைப்படுது ஸோ ஏ யூனியன் பின்னா என்ன அர்த்தம் கலெக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் சச் தட் எக்ஸ் வந்து ஒன்று ஏல இருக்கலாம் அல்லது பியில் இருக்கலாம் எய்தர் இன் ஏ ஆர் இன் பி இந்த டெஃபினேஷன் நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ இங்கே பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்ம எப்பவுமே இது வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இல்லையா இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம சொல்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன் இஸ் கண்டென்ட் இன் அனதர் அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படி ப்ரூவ் பண்ணால் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஈக்குவாலிட்டி நம்ம அப்படி தான் நம்ம செட்டில் நம்ம அப்படி தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுவோம் ஓகே சப்போஸ் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு எலமெண்ட் இந்த எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் ஒயில் இருக்குன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ இந்த எஃப் இன்வர்ஸ் இருக்கில்ல இந்த ஃபங்க்ஷன் லெஃப்ட்டுக்கு வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் ஏன் ஆகிடும் ஸோ திஸ் இம் பிளேஸ் எஃப் ஆஃப் ஏ பிலாங் டு எக்ஸ் யூனியன் ஒய் அப்போ எக்ஸ் யூனியன் ஒய் என்ன நடத்தும் இந்த எஃப் ஆஃப் ஏன்ற எலமெண்ட் ஒன்று எக்ஸில் இருக்குது அல்லது ஒயில் இருக்குது அது எப்படி எழுதுவோம் எய்தர் எஃப் ஆஃப் ஏ பிலாங் டு எக்ஸ் ஆர் எஃப் ஆஃப் ஏ பிலாங் டு ஒய் ஓகே ஸோ அகைன் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஏ பிலாங் டு எக்ஸ்னா அதாவது இந்த எஃப் ஆஃப் ஏ பிலாங் டு எக்ஸ்னா இந்த ஏ இந்த ஏ மட்டும் இருக்க கூட அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் வரும் அப்போ ஏ பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் கரெக்டா ஸோ அதே போல் இங்கே என்ன வரும் ஏ பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் இங்கே பாருங்க அகே நடுவில் ஆர் இந்த ஆர் அப்படி தான் இருக்கு அப்போ ஏ பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஏ பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் இப்போ இந்த ஆர் இட்டது நம்ம செட்டில் ரெண்டுமே ஒரே எலமெண்ட் தான் ஏன்ற எலமெண்ட் பற்றி தான் பேசியிருக்கோம் ஆர் இதில் இருக்கும் அல்லது இதில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ யூனியன் போட்டுக்கலாமா அப்போ ஏ பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் அப்போ இனிஷியலாக எடுக்கும்போது ஏ பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் ஒய்னு எடுத்துட்டோம் இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் நாம் ஏ பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இதில் இருக்கிற எலமெண்ட் இதில் இருக்குன்னா திஸ் இஸ் கண்டென்ட் இன் திஸ் அதுதான் இங்கே எழுதுறது சப்செட்டுன்ற வார்த்தை தான் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் ஒய் வந்து சப்செட் ஆஃப் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் சில புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே இன்னொரு கோடு போட்டிருப்பாங்க ரெண்டுமே ஒன்று தான் உங்களுக்கு இந்த உங்கள் டெக்ஸ்ட் புக்கில் என்ன ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த நோட்டேஷன் நான் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன் இந்த இடத்துல கண்டென்ட் இன் ஓகேவா இப்போ அடுத்தது இன்னொன்று இப்போ நம்ம அடுத்தது ப்ரூவ் பண்ணுறது இது வந்து இதில் கண்டென்ட்னு நம்ம மாற்றி சொல்கிறோம் அப்போ இதில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்போ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒயில் இருக்க ஒரு எலமெண்ட்டு அல்ரெடி நம்ம ஏ வச்சு எடுத்தோம் இல்லையா திருப்பி ஏ எடுத்தால் கன் சாரி கன்ஃபியூஸ் ஆகுறதுக்காக நான் பி எடுத்திருக்கேன் ஸோ கான்வர்ஸ்லி இஃப் பி பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் ஓகேவா அப்போ இந்த யூனியன் என்ன அர்த்தம் இந்த பி வந்து ஒன்று இதில் இருக்கணும் அல்லது இதில் இருக்கணும் ஸோ பி பிலாங் டு எய்தர் பி பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் பி பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் இப்போ இந்த எஃப் இன்வர்ஸோட டெஃபினேஷன் பிறகு நம்ம என்ன பண்ணலாம் இன்வர்ஸ் இமேஜ் இல்லையா அப்போ இன்வர்ஸ் இமேஜ்னா அதனோட இமேஜ் எதில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இது இன்வர்ஸ் இமேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் கரெக்டா அப்போ எஃப் ஆஃப் பி எதுக்குள்ளே இருக்குன்னா எக்ஸில் இருக்குன்னு அர்த்தம் இதில் எஃப் ஆஃப் பி எதில் இருக்குன்னா ஒயில் இருக்குன்னு அர்த்தம் நடுவில் இங்கே ஆர் அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ ஆர்க்கு பதில் யூனியன் போட்டுக்கலாமா எய்தர் எஃப் ஆஃப் பின்ற எலமெண்ட் எக்ஸில் இருக்கணும் அல்லது ஒயில் இருக்கணும் அப்போ எஃப் ஆஃப் பி பிலாங் டு எக்ஸ் யூனியன் ஒய் ஓகேவா ஸோ எப்போ இதுலேருந்து நம்ம பி பிலாங் டு எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் ஒய் இப்போ பாருங்கள் பி பிலாங் டு இதில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பி பிலாங் டு இதில் இருக்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ திஸ் இஸ் கண்டென்ட் இன் திஸ் ஸோ எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் ஒய் இஸ் கண்டென்ட் இன் எஃப் இன்வர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் யூனியன் ஒய் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் கிளப் பண்ணினா ஒன் இஸ்